医生，一会羊水穿刺，你好好查啊！我绝对不能让我儿子被那个莫卫兰那个贱人戴绿帽子的。既然你们家属执意如此，那你就签字吧。流产、胎停等一切问题，由你们自己承担。当然，当然，不就一个亲子鉴定小手术吗？能出什么事？莫为难，你要是敢背叛我儿子，我让你吃不了兜着走。宝宝，等我们做完产检，爸爸应该就从南城回来了。你说他要是知道你的存在，会是什么表情呢？两嘴伤的手术准备。是，什么羊水穿刺？我是来做产检的，你们是不是搞错了呀？你做的项目就是羊水穿刺，为了做亲子鉴定。什么？亲子鉴定，他骗我，我我不做，这个手术风险太大了，我不做。不是，你别开气了，冷静冷静。不尊敬，救我！不尊敬。医生，拿东西给我。医生，怎么样？鉴定报告出来了吧？莫伟兰那个肚子孩子肯定不是我儿子了，对不对？女士，您先别着急，鉴定报告结果出来了，穆女士肚子里的孩子和您的儿子属于生物学父子关系，这是鉴定报告。这这怎么可能？还是个男孩子呢？这该死的莫伟兰，一个村妇，怎么配怀上我傅家的种？不好了，医师。怎么了？穆小姐出国感染，孩子可能保不住了。什么？保不住了？要流产了？医生，真的要流产了吗？快去看看。不行，师爷要是知道穆月兰肚子孩子是因为我而流产的，肯定要怪我。哎，医生，嗯、你有没有办法？那这张报告显示这孩子不是亲生的。这报告千真万确，怎能作假？哎，医生，你不行。可以找别人呐，我相信啊，医生肯定有办法的。行吧，孩子，妈妈对不起你，妈妈对不起你。够了，鬼哭狼嚎的，像什么样子？妈，你怎么能这样对我呢？你骗我去做羊水穿刺手术，你怎么这么狠的心呀、啊？闭嘴！你现在长本事了，竟敢这样跟我说话！别忘了当初你是怎么嫁给我儿子的。我告诉你，我儿子从来没喜欢过你。你躺在手术室的时候，我儿子在南城陪着依婷过生日呢。依婷，没错，我儿子一直喜欢的那个依婷，他们才是天造地设的一对。还有啊，你怀了别人的孩子，背叛他，你就等着四年回来跟你离婚吧。妈，我没有做过对不起四年的事情。妈，你不要胡说八道。妈，哎呀，四年，你赶紧跟这个贱女人离婚吧！她当年在酒店算计你，跟你结婚，现在又背叛你，跟了别的野男人，怀了野种，幸亏被我发现了早，已经离婚了。妈，说什么？是的，四年。我没有做过对不起你的事，孩子真的是你的。这就是从我手里夺走四年妻子之位的莫微兰，我一定要把你赶走。傅斯年必须是我的。斯年哥哥，这其中会不会有什么误会啊？穆小姐看起来挺老实的，是不是让人给骗了？穆小姐，你就实话实说吧，说出来是谁欺负了你，我们才能帮你啊。你看看我们依婷多善良呀！你哪儿比得上依婷啊？还不老实交代，野男人是谁？我，我是你，我没有，我真的没。够了，穆梅兰，我妈说的是不是真的？你敢背叛我？我没有，你那次喝醉了。孩子就是那次有。儿子，别听他的话，今天你们就离婚吧。你为什么不相信我呢？我从未背叛过你
，徐泽，进来。副总，你去查一下，穆微兰到底有没有背叛我？这件事你亲自去办。另外，派人守好这个病房，别让穆微兰出去。好，知道了。儿子，这孩子不是你的，是医生亲口告诉我的，事实都摆在这里了，你还查什么查呀？难道你不相信我这个妈妈吗？人证物证都摆在他面前，他就无话可说了。也对哈，西泽，这件事你要认真的办。像这个女人喜欢作，就让她作去。哼，穆蔚兰，我一定会让你滚出我们富家。阿姨，我们去吃饭吧。我和思念哥哥一下飞机就赶过来了，还没好好休息呢。哎，好。阿姨，好久没见到你了，咱们边吃边聊。好，我们慢慢聊。走吧，思念哥哥。穆薇兰，既然你说你没有，你就给你什么机会。但是要是被我发现你背叛了，可别怪我翻脸无情。哼！不要，思念，我。看住夫人。是。傅思念。夫人，你还是回到床上去吧，别让我为难。我又不是宠物，你凭什么把我关在这儿？去吧。思念，你，你，思念，思念，你也不相信我。梅兰，是你。这位先生，请你放下我们俩夫人。夫人，难道梅兰已经结婚了？先生的秘密，这一世你怎么回来没说一声？我去接您啊！哦，我帮您扶啊。不用，我自己来就行。你这回不到堂吧？别人现在很虚弱。好的。哎，怎么，医生治病救人，你还有什么意见？雷兰，这么久不见，你到底经历了什么？怎么把自己弄得这么惨啊？梅、哎、兰，你醒了，感觉怎么样？雷锋，你可没良心的，亏你还记得我。咱们俩从小就一起长大，虽然后来我搬家了，咱们俩十年不见，但是我可从来没忘了你。我给你写的信。怎么一封都没回啊？对不起啊，林峰哥，我不知道你还给我写了信。其实，在你搬家之后没多久，我就被我母亲送到了乡下的姥姥家，大学才回来。我不是故意的。啊，好啦，傻丫头，我又不是真的怪你，还是跟我说说，你是怎么把自己弄这么惨了？林峰哥，我结婚了。原来，当年那个傻丫头都已经成为人妻了。哎，你老公呢？你都虚弱成这样了，他人呢？他才不关我的死活呢！我和他从开始就是错误的。立峰哥，我能不能求你帮我一个忙呀？说，只要我能办到，一定帮。我想求你证明我的清白。我被骗来医院做了羊水穿刺手术之后，亲子鉴定报告不知道被何人篡改。什么？你竟然被人骗来做羊水穿刺手术？求你帮我。好，你放心，我一定帮你。要好好休息，我去洗手来。阿姨，吃菜。思念哥哥，这是你最喜欢吃的，多吃点。啊，好，你也多吃。好。哎，思念，你怎么一副心不在焉的样子？你是不是还想着医馆里那个贱女人？妈，你想多了。喂，什么事儿？副总，您要我办的事儿已经办妥了，结果已经出来了。是知道了。妈，我去趟医馆，你们先吃。是不是结果出来了？思年哥哥，我跟你一起去。对对，儿子，你们一起去
，顺便把离婚协议也带去，去了就离婚。妈，我的事儿我自有分寸，我自己去。依婷，你听话啊，坐了这么久飞机，你该给累了。妈，还死你哥哥！傅夫人放心，事情都已经安排好了。好了，没事了，孩子，放心，我们傅家的少妇呢，一定是你。至于莫卫兰那个贱人，这次我一定要把他扫地出门。傅总，亲自鉴定。傅总，嗯，说，有位律师神色十分焦急，抱着夫人回了病房，还一直守着夫人，对夫人十分细心。好一个莫卫兰啊！我倒是要看看，你跟哪个野男人？我就知道，检验报告一定是假的。李峰哥，谢谢你。好了，傻丫头，别哭了。傅思念，你干什么？好啊，穆未来，我前脚刚走，你就迫不及待叫你秦哥哥过来了是吧？傅、嗯、总，你怎么样？你就是未来那个混账老公傅思念是吧？抛弃自己虚荣的妻子不管不顾，你真是个人渣呀！穆薇兰，她怀了别人的孩子，现在没了，是她的报应。你还真是愚蠢至极呀、啊！好好看看，到底是谁的？好好看看，到底是谁的？哼，以为拿了一张假的报告就能骗得了我吗？我从来没有做过对不起你的事儿，你相信我。对了，别激动，小心身体。我们还没离婚呢，穆薇兰，你当着我的面跟别的男人拉拉扯扯的，你当我死了吗？傅思念，你拿到的这个报告根本就是有问题的，手里的这个才是真的报告。我们医馆。打印报告有纸上规定，这份和这份明显纸上大小不符合。什么？喜泽，把那个医师带过来。是。傅思年，你这么不信任你的老婆，你配当一个丈夫吗？你算哪根葱啊？我和他的事情，你有什么资格插嘴？你，李峰哥，算了。笑的可真是亲热。傅总，人带到。来，我给你个机会，告诉我这张检查报告到底是不是真的。你要是敢说谎，我可不敢保证一个小时以后你能完整的出现在这里离婚。不对，你根本就不是我们医馆的医生。说，你到底是谁？饶命，饶命！我，我就是替人跑腿的。有人打电话要我送一份文件到夏医生的办公室，交给这位先生。属下办事不力，望傅总恕罪。彻查。是。傅思念，现在你总能相信我了吧？你既然怀孕了，怎么不跟我说呢？我告诉你，你一个月几乎有二十多天都不在家，偶尔回来的几天。不是半夜就是喝醉了酒，我你让我怎么和你说啊？你不是去南城找你的白月光了吗？我说与不说又有什么区别？你，你先好好休息啊！我知道你身体虚弱，我不跟你吵。孩子没了，我也很难过。放心，我们以后会有的。思念，你还想着以后？你觉得我们还有以后吗？你什么意思啊？我现在倒希望这个孩子不是你的，用对我们都好。三年了，傅斯年，我们放过彼此吧，离婚吧。离婚？对，离婚，今天就去。穆未来，你可真是会演戏啊！我差点就被你骗了。你是想跟我离婚，然后跟你的秦哥哥在一起是吗？你怎么都这么说他？傅斯年，我
我和他只是普通朋友关系，你不要把别人想的那么龌龊。有没有关系，你们自己心里清楚。想离婚，做梦。你爱怎么想就怎么想吧，反正你心里一直都没有我。现在我们离婚，正好可以和你的蓝衣婷在一起。你有什么事冲我来，不许你欺负他。我的女人，不需要别的男人护着，滚！你不能给自己妻子幸福，请别阻止，别的男人疼爱他。你，父子，你，你住手！你还护着别的男人？穆微兰，我才是你男人。反正我不允许你动手。你，哎呦，这是干什么？姐，你怎么能惹姐夫生气呢？姐夫，你消消气。你们有没有搞清楚状况啊？是傅斯年欺负微兰，你怎么那么脸熟呢？季林峰，是我阿姨。妈，你们来的正好，我要和傅斯年离婚。这什么？你说什么？我可没答应。微兰，你想离婚，我死了。傅斯年，你心里根本就没有微兰，为什么不放手？我傅斯年的事情跟你有什么关系？住手！哎。我说你一个医师跟着捣什么乱？人家夫妻床都吵架，床尾和的。再说了，我们可没同意他们离婚啊。对，我们不同意他们离婚的。未来呀、啊，你再胡言乱语啊，我可打断你的腿。妈，你看来岳母大人不想我们两个人分啊。哎呀，四年啊，你可是我穆家的好女婿啊，我怎么舍得你这棵摇钱树？哦。对，你可是我们的好女婿啊！那怎么办呢？我突然改主意了，还是离婚的好啊！哎，不行，妈，怎么能离婚呢？咱们还得求夫上给钱呢，怎么能离婚啊？哎呀，师姐啊，你怎么说气话呢？婚姻大事怎么说离就离呢？你看，要我女儿怎么做你才肯消气？既然岳母大人发话了，那我肯定要给面子。莫微兰，你低头。跟我认个错，而且以后再也不许提离婚。我绝对不可能向你认错的，我们只有离婚。未来啊，我含辛茹苦把你们姐弟两个拉扯大了，哎，我现在好不容易啊，快要享福了，您现在给了我什么了？我一头撞死了，去算了。妈，你，未未来，阿姨，你怎么能打他呢？傅斯年，你不觉得你这么做太过分了吗？你给我闭嘴！未来，我是你丈夫，给我递个信就那么难吗？姐，你怎么这么不懂事呢？妈当时一天打两份工供你上大学，你现在好不容易嫁入豪门，还不知道珍惜，现在又惹怒了姐夫。你是想害死我和妈才甘心吗？哎呀，我不活了！这个白眼兰的女儿呀，我不然就算了，我我不活了，妈！我我道歉，我不离婚了，真的？那你还不赶紧跟师爷道歉？我，月兰，月兰，月兰，你醒醒，月兰，你快给他放到床上，让我检查呀！你给我让开，我的女儿。还轮不到你来治病，傅斯年，难道你想因为你的偏见害死未来吗？他现在已经很虚弱了。再说一遍，让开！我的女人，我自己救。你以后别让我再看见你。你们到底有没有把他当成亲生女儿、亲姐姐呀？季林峰，我警告你，你少在这捣乱。我们家是要靠富家发达的，如果因为是你啊，造成他们夫妻有隔阂。我可不饶你！你，哼！看来我得回家找哥哥帮忙了。未来，等我。儿子，你这什么意思？怎么又把这个贱人带回来了？四年哥哥，你为什么不让他待在医馆里啊？妻子，把胡医师叫过来，给少夫人看看。果然在骗我，还说对这个女人没有感情。我看你是自欺欺人，连自己都骗了。师弟啊，你这什么意思啊？
？难道你看见这个女人给你戴绿帽子，你还把她留在身边？妈，医馆里面那件事儿啊，都有误会，我已经证实了，无谓的，没有的。竟然被发现了，幸好炒作的那个人没见过我。年哥哥，你是不是喜欢上穆微兰了？当初我出国留学，你说会等我，现在却是这种局面，我也不怪你。你要是真的喜欢上别人了，我早就是了。没有，依婷，你别多想。我对穆薇兰啊，只有对妻子的责任，你才是我的爱人。当初我们因为一场误会分开了，这次我绝对不会再辜负你了。好，我相信你，思年哥哥，我真的只有你了，你不能不要我。这就对了，你们啊，才是天造地设的一对儿，思年。依婷都等你这么长时间了，是时候和穆薇拉离婚了，该娶依婷了。妈，这件事儿没那么容易。当初那件事情的幕后黑手还没查清，我不能这样贸贸然跟穆薇兰离婚，不然我怕公司会再有危机。你到底是怕公司遭到危机，还是怕穆薇兰这个人？傅思念，你要是敢辜负我，我一定会让你付出代价。没关系，阿姨，我爱思念，我愿意陪在思念身边。哪怕没有名分，你听听，你听听，依婷多懂事。你，依婷，放心，不会让你等太久。好，我相信你。对了，思年哥哥，过几天陪我去参加聚会吧。我们男友知道我回国了，特地给我接风洗尘的。好啊，对了，这样，这张卡你拿着，来几天。谢谢你，思年哥哥。我就知道我没有爱错人。怎么了，副总？蓝水湾项目的夏总打电话说来北城旅游，顺便有个事想和您谈谈。他已经在公司了。好的，我知道了。这样，你现在一时回来，我等等直接去公司。好。妈，公司里面有点事儿，我得先去公司一趟。依婷。好，好，好，公司要紧。哦，对了，妈，吴伟兰现在身体虚弱，你们暂时就别去他房间了。你看他一生病起，这命不快。阿姨，我担心，不担心，别担心，孩子，有我在呢，一定帮你彻底赶走莫伟兰。就是思念心里有一点点在乎他，你现在回国了，就在思念身边，我相信啊，这点位置迟早会被你占据的。好，都听阿姨的。莫微兰，你最好识相，乖乖离开傅斯年，不然以后有你好果子吃。夫人，蓝小姐让我带医师来给邵夫人看病。西子，你还不明白吗？医生已经来看过病了。西子，谁是邵夫人？你可得擦亮眼睛看清楚。阿姨刚才不是说了吗？医师已经来过了。莫微兰安然无恙。是，西子明白。一天，妈，你带你逛街买衣服去。好喂，妈，慧兰，怎么样？事业消气了没有啊？妈，我是你的女儿，刚才从医馆昏倒了。你不关心我的身体，开口就是傅思年有没有消气，我还是你的女儿吗？哎呀，慧兰，你们两个是夫妻啊，他好，你肯定就好的呀。行了，我打电话是想跟你说，你跟思年说一下。哥哥跟你弟弟借一百万，他的小店呢、啊，马上的房租就要到期了，再不给钱呢、啊，就关门大吉了。啊，穆泽开店的钱都是我舔着脸去求的，你们说过那是最后一次的。哎呀，长姐如长母嘛，你不心疼你弟，谁疼啊？难道要妈这么一大把年纪，去捡垃圾给你弟还债啊？行了行了行了，我知道了。
以后别再找我要钱了。这个臭丫头，脾气越来越大。怎么样吧？我姐怎么说？放心吧，你姐最大的毛病啊，就是心软，等着收钱。哎呦妈！我就知道您最疼我了。您放心，我这次肯定不疼了，好好赚钱。行了你，你只要你姐是富家少妇了，你就不用努力了。我和傅思年。现在关系这么僵，我怎么开得了口啊？怎么回事？思年，开门！叫什么叫？吵死！妈，我就是想喝水。你喊谁妈妈？现在玉婷回来，她就是我儿媳妇。你这样的不配喊我妈。穆小姐，做人贵在有自知之明。兰小姐，这句话说你更合适的。你什么意思啊？一个女人住在别人的夫妻家里，你觉得合适吗？你。<笑>穆微兰，当初明明是你设计思念，我们才错失了在一起的机会，你现在竟敢讽刺我！我没有，当初的事情，傅思年他心里都清楚。好啊，我看你现在长本事了，我这个当婆婆的该是时候教训教训你了。去，于婷，拿水来，他不是要喝水吗？我让他喝个够。哎，我马上去。你。你要干什么？当然是请你喝水了。哎呀，我这一不小心啊，手抖了。你们拿着，把这里给我打扫干净。一会儿我检查，要是有半点水渍，我让你好看。思念哥哥，你忙完了？病没好、啊，起来做什么？我，就是啊，还不躺着去？哎，思念，走，我们去看看，我跟依婷逛街买的衣服，试试合不合适？是啊，思念哥哥，我都是在三年前我们最喜欢的那家店买的。三年前。是啊，他们本就是爱人，我算什么？思念哥哥，你难道不想试试新衣服吗？才三年而已，你已经不喜欢那家店，不喜欢我了吗？就是啊，思念，你可不能当负心汉呀。没有，好，我那我走吧，去看看你给我买了什么。好，我们走。赵夫人给您准备了银耳粥，您喝点吧。不要了，我不喝，我想睡觉。嗯。别哭了，我让张妈给你煮了你最爱喝的银耳粥，为什么不吃？出去，穆微兰，撒谎就是容易露馅的。行了，你要再闹脾气，弄坏了身体，受罪的是我。我耐心有限，起来喝粥。来，我我自己来。我我自己喝。病人就别逞强了。傅斯年。你心里到底拿我当什么呢？不离婚，现在又这么温柔，我到底该怎么办？看着我干嘛？我没有。思念哥哥，你们在做什么？我找你半天了，你来这里干什么？啊，没什么，怕他绝食，送了一碗粥罢了。这样，穆小姐。我知道你想让思念哥哥关心你，但是你也别用伤害自己的方式来博得同情啊
。我靠，行了，一婷，我们先走吧，让他休息了。穆微兰，我一定要把你赶走。到底是什么意思？喂，林峰哥，未来，你还好吗？我没事儿，怎么了？其实我有一个小毛想让你帮我。林峰哥，你有什么事儿你尽管说。过几天有个酒会，我求你伴儿，不知道你能不能陪我去。酒会？这。要是你因为傅斯年觉得为难的话，我再想想办法。不用，林峰哥，我陪你去。真的吗？那太好了，到时候我去接你。傅斯年就算知道了，也应该不会在意。那不是富士集团总裁傅斯年吗？旁边那个女的，好像不是他老婆吧？是，这个酒会啊，就是为了这个女人举办的。听说好像是傅斯年的初恋女友啊，两个人的感情还不错啊，不会是旧情复燃了吧？啊，那穆伟兰怎么办？哎，这就是普通女人的上位，那有什么办法呢？肯定啊，是被豪门赶出来了。哎，那穆伟兰也是苦命的女人啊，听说是被人陷害，这可不是你该想的。哎呀，一婷，哎呀，终于来了，这么多年没见了，真是越来越魅力了，你也越来越漂亮了，<笑>谢谢。哎，对了，思念，嗯，你和一婷啊，上学的时候就是我们工人的心头玉女。这么多年了，没结婚可惜了。你说什么呢？<笑>那个我老公就说话直接，你们别放在心上。我看依婷和四年两个人出双入对的，应该是好事将近了，对吧？依婷，哎呀，你们问四年吧。我，哎哎，你们看，大新闻，这不是傅斯年的老婆吗？怎么是别的男人的女伴？哎。你还别真说，孟微兰这个女人长得还真不错。孟微宁，她怎么会来这里？孟微兰，傅斯年，你不好好在家休息，跑到这儿来干什么？今天微兰是我的女伴，请你对我的女伴放尊重。啊、斯年，消消气。只是看来，穆小姐和姬医师的关系。还真是不一般啊！不是的，我和林峰哥只是普通朋友关系。蓝小姐，作为成年人，说话又懂得分寸。记忆是这话说的，是不是心虚啊？蓝小姐，欲加之罪，何患无辞？够了，一婷，我们走。傅斯年他是不是又误会我？蔚蓝，你就这么在乎傅斯年？月兰，对不起啊，我不知道今天傅斯年怎么会在这儿。不过你放心，我会一直帮你解释，直到他不误会你为止。别管他，反正他心里只有蓝一婷，从来都没有我。蔚兰，真的就不在乎吗？傅斯年，你干嘛？穆蔚兰，你跟季凌风。到底什么关系？你放开！你弄疼我。说，我说了，我们只是普通朋友关系。朋友，你当我是傻子？啊？你们要是朋友，你干嘛瞒着我，陪他到这儿来？以前我叫你去酒会，你可是一次都不答应。怎么这个季凌风叫你，你就这么应景？而且。还穿的这么花枝招展，傅斯年，在你心里我就是这么不知礼仪廉耻的女人吗？我不告诉你，你自从那天给我送了一碗粥之后，你又来看过我一眼吗？我只是之前的酒会，你以为是我每次不愿意陪你去吗？哪次不是妈找借口不让我去啊？你有听我说过一次话吗？我只是不想你被母亲责备罢了，傅斯年。
你说我不告诉你，那你呢？你和蓝一婷不清不楚，我不问。那你考虑过我什么感受吗？在你心里我到底是什么？在你心里我到底是什么？四年哥哥，四年哥哥，你没事吧？啊，没事。好啊你，吴蔚兰，敢在我的地盘勾引四年哥哥，我要你好看！各位来宾，今天感谢各位抽空来这个聚会，我给大家准备了一个小游戏，积极参与，有豪华大奖。对，没错。接下来就让我们兰娜小姐给大家介绍一下游戏规则吧。好，今天来的都是北辰有头有脸的人物，他看着我干什么？这游戏自然不能掉价。这是要干嘛？我们猜价格，猜品牌，猜中了就送。哎呀，原来是这么个玩法，有意思，有意思。要是很考验参与者的见识，加进来。哎，没有加进的人呢、啊，看到几样好东西，能猜出来才怪呢。那么各位，谁先开始？这样吧，我看这第一条项链是白色的，那就由现场穿白色衣服的先来。穆小姐。请你为大家打个样吧。穆小姐今天身体不适，我来替。季医师，这只是玩一个游戏而已，您这就有点太矫情了。<咳>不过我记得这位穆小姐，好像是我们副总老婆。季医师，你那么着急干嘛？没事，我猜就是。大家请吧。穆小姐觉得这件首饰是哪个品牌的珠宝？价值多少？季医师，场外援助我们可不允许。怎么，穆小姐不知道吗？抱歉，我猜不出。<笑>哎呦，这都猜不出来，你还真是没见过世面的穷鬼。哦，不对，本来就是。哦，不对，本来就是。这穆小姐本来就是小门小户出来的，不知道也很正常。哎呀，穆小姐，你嫁入豪门这么久了，怎么连区区这么一个低价的商品你都猜得出来？你呀、啊，真是太可怜了。穆蔚兰，我来告诉你吧，这条项链是富佐公司最新上市的低端珠宝“星辰大海”系列的人气款，价值五十万呢。<笑>连自己老公公司的产品都不知道，真是丢脸丢到家了。够了，你们就是为了在羞辱人。我妻子只是不喜欢研究这些东西，不知道很正常。一婷，散了。思年哥哥，该死，我就知道你心里有穆微兰。<笑>不知道就别上台逞强。你是觉得我给你丢人了吗？我没有这个意思。蓝依婷，她明明就是故意的，难道你看不出来吗？不去找真正找麻烦的人，反过来责怪微兰。季立峰，我在跟我妻子说，还轮不到你插嘴。你根本就不配当微兰的丈夫，要不是被你捷足先登，微兰也根本不会喜欢你。找死！够了。怎么了？这么护着他，怕我弄死他？没有，我只是不想这样。穆微兰，你怎么能这么对待思年哥哥呢？思年哥哥，你好心解围，穆微兰不领情就算了，竟然还帮着别的男人欺负你。穆微兰，你这么做是不是太过分了？没有，我只是不想事情闹大。微兰，我们走，这聚会我参加一罢。我的老婆，你想带去哪儿？你和别的女人不清不楚。根本不配当为了丈夫，那也是我们夫妻间的事儿，轮不到你来插嘴。你们都给我放开！思年哥哥，穆微兰当着你的面竟然想跟别的男人离开，他根本就没拿你当回事儿。我说了，我没有。傅思年，我们离婚吧，我求你放过我。你说什么？你竟然因为别的男人要跟我离婚？思年哥哥。
看来穆小姐已经对记忆失情根深重，不如我们成全他们吧，不然我怕他会记恨你拆散了他们吧。成全？做梦！我告诉你，穆未来，收回那句话，当做没听到。我说了。我要和你离婚，他不是自己能放手？拆散别人的家庭，是最无耻的行为。穆小姐，你看起来像个贤妻良母，没想到竟然做出脚踏两条船这种事儿，真是人不可貌相呢。啊！一婷，思年哥哥，一婷，你没事吧？是我自己不小心出来的。你别怪穆小姐，她是不小心才推的我，主要责任在我。四年之后，你千万别怪她。穆未兰，你居然为了报复我，对一婷下这么重的手，我真是看错你了。我，你，傅思年，你就是个瞎子！哎呀，一婷，贱人，你竟敢看我们一婷！一婷，饶了我！哎，那什么，我们就先走了啊，大家吃好喝好。还有吗？不是我，真的不是我。月兰，怎么样？没事吧？你没事吧？因为我受了这么重的伤。没事，走吧，我送你回家。你不觉得我是个坏女人，害别人摔破了？我不相信你是那种人。你都不相信？那傅斯年为什么不相信？月兰。嗯，好。回家，拿着吧。这卡里有五百万，帮我办好了事情，我会付剩下的另一半。当然，你们不会赖的收啊。一天，四年哥哥辛苦了，帮我缴费拿药的。没事儿，只要你没事就好。傅先生，这边啊，蓝小姐的问题，我这边都查清楚了。情况有点不太乐观，你要做好准备。医生，你有什么话，但说无妨。是啊，医生，只要思念哥哥在我身边，不管我有什么问题，我都能接受。是这样的，蓝小姐啊，表面看上去只是磕破了点皮，流了一点血，但其实蓝小姐的身体一直处于亚健康贫血状态，再加上刚才不小心撞到了，可能啊。精神方面受了点伤，这边需要静养几天。怎么会贫血啊？啊，一婷，我不是跟你说了吗？让你照顾好自己的。思念哥哥，我在国外知道你结婚的消息，一度得了厌食症，吃不下饭。可是我又不想打扰你，我……好了，是我的错啊，别哭了。没事儿，我现在会照顾好你的。做一个个演技这么好，真是不演戏可惜了。啊，对了，这几天啊，还需要再输点血，贫血药我就先给你停掉了。这边啊有利于恢复，我们先观察两天。只是啊，蓝小姐她的血型比较特殊，属于血血，我们医馆的血库有限，需要啊再过两天。血。思年哥哥，我没关系的，就是难受几天。毕竟我们身边除了穆小姐和我血型一样外，没有别人了。可是我刚跟他闹得不愉快，实在看不了口啊。放心，本身你受伤就是因为穆未兰，他给你输血啊是应该的。你等我，医生，行了，好。<笑>我就知道四年心里是有我的，穆未兰。这可怪不得我，是你老公要抽你的血的。医师，一会儿可千万不能手下留情啊！放心，说行办事，保你满意。思年，你就知道欺负我，就知道欺负我。喂，妈，孟维兰，我让你办的事情啊，你办的怎么样了？明天就是你弟弟的还款日了。你怎么还不打钱过来？嗯、呃，我明天明天一定把钱打给你。啊。我我还有事儿，我先挂了
，我的钱才四十万，还有六十万。这林峰哥，对，先找林峰哥借。喂，林峰哥，你能不能？我想先。傅斯年，你你们还真是联系紧密呀、啊！我真是小看你了。不是，不是你想的那样。走，去哪儿？去哪儿？莫蔚兰，你推倒弄伤了依婷，你就当做什么事都没发生吗？我说了，我没有推他。我都看见了，你当我是瞎吗？现在依婷在医馆饱受痛苦，你良心不会痛吗？你跟依婷血亲一致，现在就去给依婷输血。你的意思是，是让我去给她输血？弥补过错不应该吗？穆蔚兰，你不是一直想跟我离婚，跟那个记忆师走吗？好啊，我成全你，只要你给依婷书写，我马上跟你离婚。你说真的？当然。好，走，去医馆。这女人就这么想跟我离婚，这么着急离开了吗？傅斯年，你真后悔喜欢上你。您拨叫的用户正忙，请您。蔚蓝，等我。穆蔚蓝，被自己老公拉着给别的女人献血的感觉如何？怎么不说话了？实话告诉你吧，刚才从你身上抽的血都在垃圾桶里呢。<笑>你什么意思啊？我不过就是找个借口骗你过来抽血罢了。我的身体可不想留着你这种垃圾的血。你，你就是个魔鬼。穆微兰，我告诉你，识相点，自己赶紧滚，否则我不保证下次还留着你这条命。你这样煞费苦心。傅斯年知道他心中白月光是你这副样子，敢讽刺我！我告诉你，你最好现在马上就去提离婚，不然我不保证下次留着你这条小命。不用，我们马上就去离婚。你说真的？斯年哥哥，穆小姐说她要和你离婚。穆微兰。你可真是迫不及待呀、啊！傅斯年，你答应我的，我来书写，你就和我离婚。斯年哥哥，你赶紧去和他办手续吧，我自己可以照顾自己的。走吧，傅斯年。谁说我要跟你离婚的？斯年哥哥，你这是什么意思啊？你耍我？耍你又怎么样？我可没那么大度，把自己老婆拱手让人。你无耻！穆微兰，我告诉你。想离婚，没门！思年哥哥，你为什么不想离婚？一婷在你心里到底是什么？一、啊、婷啊,啊，一婷啊，你别多想，他穆微兰只是挂名妻子而已，你才是我的爱人。思年，我恨你！啊，一婷啊。你先休息一下，我已经叫我妈来照顾你了。不要，思念哥哥，你是不是觉得依婷体弱多病，讨厌依婷了？你不要把我一个人丢在医馆。依婷，你乖一点啊！我不是要把你一个人丢在医馆，只不过我得先把她处理了，省得被你看到了，影响身体。我知道了，思念哥哥，我没关系的，你去照顾她吧，我自己可以的，毕竟是穆小姐输了血。救了我的，你可真会演戏啊，穆小姐，我是真心感激你的，你别生气，毕竟是你救了我呀。蓝小姐，违心的话还是说给自己听吧，我不爱听。啊，一婷，思年哥哥，我是真心感激穆小姐的。穆微兰，你别太过分了。一婷这么善良，感激你，你这是干什么？傅思年，你是个瞎子。思念哥哥，我没关系的，你去照顾他吧。依婷啊，你先好好休息啊。依婷啊
。他这种人根本不需要人照顾，你等着，等他休息一会儿，我就把他带过来照顾你。既然不懂得感恩，那就将功补过。啊，让他来照顾我，这样会不会不太好啊？放心，等他稍微有点力气啊，我就把他带过来照顾。先睡一觉啊。嗯，好，多听思年哥哥。我未来，你要再闹，我就亲你。回去给你拿点补药，你刚输完血，身子比较虚，需要调理，待在这别动，等我。嗯。傅斯年，你觉得你打一巴掌就给一个甜枣的这种行为可不可耻？怎么？没有顺利让你和你的记忆生在一起，你很失望是吗？我说了无数遍了，我和林峰哥就只是普通朋友关系，是你误会了。有没有误会，你们自己心里清楚。你最好给我乖一点，不然我也不知道我会做出什么事儿来。给你递了一百万，书写的时候电话一直响，我就接了。拿着给你递吧，我能救你递于水火，也能置他于死地。给我乖一点。思念，你是有多讨厌我？当初威胁了我，还不愿意和我离婚，我这。吴蔚兰，吴蔚兰，洗澡，去查吴蔚兰在哪儿，都快！师傅，吴蔚兰，你到底在哪儿啊？赶跑，那就躲好点儿，别让他。谢谢啊，之前吓坏你了？是啊，有点。我也是怕你发出声音被傅斯年发现了，嗯，那样就不能顺利带你出来了。林峰哥，谢谢你。你跟我永远不用说谢谢。哎，那你打算接下来怎么办？傅斯年不同意和我离婚，我也不知道该怎么办了。哎，那你也别多想。好好休息，现在养好身体最重要。那个，嗯，林峰哥，你能不能帮我个忙？你说，能不能先借我一百万？我弟急用钱，我现在拿不出这么多。不过你不用担心，你可以收利息，我以后一定会还给你的。傻丫头，我怎么可能收你利息啊？好了，你先睡一觉，等睡醒了。我去带你见你弟弟。未来,未来，我一定会把你带离痛苦的深渊。对不起，我不会让你出去的。放心，我会替你送到。你说他们两个差点就离婚呐？是啊，阿姨，可是不知道为什么，思年又拒绝了。阿姨。你得帮帮我，我害怕思念被穆威兰那个贱人夺走。放心，阿姨肯定帮你做主。我们富家的儿媳妇儿必须是你。可是我该怎么办呀？既然这个穆威兰贱货不识相，那我们就别客气了。阿姨，您的意思是？傅总查到了，少夫人是被季林峰从医馆带走的，但是后面去了哪儿，我们还没有查到。季林峰背后似乎有人帮忙。季林峰
，回来，我倒是要看看你到时候怎么求着我回来。去，叫顾泽的战士通点事儿，该收的钱我们要收早不收晚。记住，告诉他，没收到钱。千万别手下留情。是，副总。看来副总是想利用少夫人的家人，逼迫少夫人现身了。哎呦，妈，疼了，轻点儿。妈，你赶紧给穆薇兰打电话，问问她到底怎么回事。副总之前说好给钱的，现在怎么突然又不给了？好好好，你别动儿子，我自己去打。穆薇兰。你马上给我滚回来！你是不是想看到你弟弟和我被人家打死的？你个白眼狼！妈，你在说什么呀？少奋斗！你马上给我回来！不能，我不能有这个女儿！你以后都别回来！妈，回！妈，怎么了，贝兰？我得回家一趟，我妈和我弟弟好像出事了。你先别着急，我这就去把他们接过来。你现在贸然过去，万一被傅斯年发现怎么办？好了，我去帮你接。妈，穆薇兰怎么说？他敢不回来，看我不打断他的腿！妈，副司令电话。接，快接！喂，副总，你有什么事情吗？穆泽，想不想要钱？想，我当然想了。副总，我现在真的特别缺钱。您之前说好给我钱的，怎么突然？我知道你肯定已经联系上你姐了，带我找到你姐，钱不是问题。找到我姐，副总，您这话什么意思？我姐不是跟你在一块吗？这不是你该管的。找不到你姐，你们家我一个都不会放过。妈，不好了，穆梅兰跑跑了，副总现在特别生气。你说什么？这个臭丫头，她敢得罪副总？我们家呀，金立峰，你来干什么？这是一百万，我来替贝兰给你钱。哦，就是你小子把我姐拐跑了吧？我只是想保护贝兰，她现在很虚弱。既然钱送到了，我就不打扰了。对了，她现在很好，很安全，你们放心吧。哎。你把我女儿还给我们吧，你说说看，你好好一个衣食不担，非要当一个摊上别的不一的小三，你良心不疼吗？阿姨，你觉得傅斯年是贝兰的两配吗？季先生觉得我不是两配，难道你是吗？记住。呀，我的好女婿啊，你可算来了，魏兰啊，就是被季凌风绑架的。你肯定要救他出来呀！哦，你绑架我妻子，我是不是得报警啊？你别以为你这么做就把魏兰让给你，根本就配不上你。季林峰，你别瞎说，我女儿可是跟副总啊是天造地设的一对。金峰，你放心，我这就帮你叫你这个不知好歹的小子，替你和我姐出气。不要，季林峰啊，你是觉得带走了我老婆，就能带走他的心吗？当然，负责。现在就给你姐打电话，让她立刻马上出现在我面前。负责，你要的钱我已经给你了，你别再骚扰你姐了，别了。别打了，别打了。你来，你。林峰哥，对不起，我还是担心我妈，跟着你来了。傅思年，你。我，费兰，不行，你不能过去。我未来。我的耐心有限，我再说一次，过来。傅斯年，你欺负未来算什么男人？林峰哥，谢谢你。这才乖吧？未来，你别怕，你弟弟的钱我已经替你给了，我会想办法让你和傅斯年离婚的。是吗，木泽？你已经不需要我的帮助了。呃，不不不，怎么会呢？咱们才是一家人。我怎么会要戚林峰的钱？就是，他就是个臭医师，手上能有几个钱啊？您可是啊，堂堂的大总裁
，我们怎么选啊？这不上面也摆着了吗？傅威兰，你来选，是选我的钱，还是他季凌风的钱？威兰，你别不想，我真的可以帮你。威兰，这个选择题你可得好好做呀、啊，不然说不定哪个医师就丢了工作，有些人可能就要被打断腿。你无耻！傅伟兰，你赶快表态呀！姐，你倒是说句话呀！你难道眼睁睁看着我被人打死吗？傅伟兰，我给你三个数，三、二，我选你。季凌风，听到了？怎么还不走啊？是想看我们夫妻俩恩爱吗？你给我放开，伟兰！你走，有点事儿。现在可以放开了吧？莫微兰，你现在长本事了，竟然敢逃跑！我我没有。我警告你，以后没有我的允许，不许再去见金灵皇，不然我也不知道我会做出什么事了。所以，好好当我的妻子，别再找事了。你就是魔鬼，那又怎么样？你能离开我吗？别以为我知道，你说说是来看你妈，其实也是来看我的吧？刚刚你早就在门口看见我了，还不走，自投罗网啊？你，你别自怜了，我只是怕你对我家人不利。口是心非，我。喂，思念哥哥。你到底去哪儿了？我好害怕呀！我不想一个人留在医馆过夜。你能不能回来陪陪我？乖，我马上就回去。嗯，好，那我等你。走，去医馆。你去医馆陪你的白月光，我去干嘛？蓝依婷又不是我的白月光。怎么，吃醋了？我我没有，我又有什么事情吃醋？你说什么？我说我不去。这可由不得你。我告诉你，是你推了怡婷，让她住了院，你必须照顾到她痊愈。走，姐夫，我已经把金凌风赶走了。你看之前电话里说的那个钱啊，这钱呢、啊，不是我不给你，是你姐不愿意啊。什么？你这个狼心狗肺的东西啊！你凭什么不让副总给钱啊？你想让你弟弟被追债的打死啊？莫一兰。怎么样？是你自愿答应我的要求，还是看着你自己亲弟弟被人打死啊？姐，你不能不管我，我还这么年轻，我还没娶媳妇儿呢。哎呀，魏兰啊，我我赶紧跪下！哎呀，你要帮帮你弟弟呀、啊！妈，我又不是不帮。好，我答应你，我会照顾到蓝依婷，直到她康复为止。那就跟上，继父，慢走啊！这种根本没把你当家人的母亲和弟弟，还怎么掏心掏肺？还愣着干嘛呀？上车呀！你凶什么凶？阿姨，你说四年怎么还不回来啊？别担心，估计马上就要回来了。依婷，身体感觉怎么样？思念哥哥，你终于回来了，我一个人真的好害怕。你可真会演戏啊！好了好了，思念，你看你不回来，依婷担心的饭都吃不下。依婷，怎么这么不听话呀？不吃饭，身体怎么好啊？原来。他也可以说话这么温柔，那你看你跟着回来干嘛？别挡道。哎呀，穆小姐，你真是不好意思啊，我刚才没有看到你，你快坐吧，毕竟你是我的救命恩人。哼，什么救命恩人啊？玉婷啊，你就是太善良了，要不是他推上你，你会受伤吗？妈，我没推他，你还狡辩，当我们是傻子。可能坏人分不清啊！行了，妈，你没必要跟他生气啊。穆小姐，你要是生气的话，可以冲我来。
，也生阿姨的气，毕竟阿姨年纪都这么大了，受不了刺激的。你，你还真是高级茶艺师啊！啊，陆小姐，你误会了，我是服装设计师，不是茶艺师呀。行了，你呀、啊，去把粥热一下，回来喂给姨婷吃。他没长手吗？还要我喂他？思年哥哥，我想你喂我。听到了吗？你的白月光说不想吃我喂的，莹啊，喂，我把他叫过来啊，就是来照顾你的。一会儿啊，我要回一个公司电话。啊，那还是工作重要，那就麻烦穆小姐了。我喜欢烫一点的食物。看我一会儿不弄死你！还愣着干嘛呀？还不快去思念就知道欺负我，真是欠他。喂，林峰哥。魏兰，你还好吗？傅思念有没有把你怎么样？我没事，倒是你，我弟他们没对你怎么样吧？没事，魏兰。你给我点时间，我一定会把你从傅斯年身边带出来的。林峰哥，其实傅斯年他不会对我怎么样的，只要我听话。你不是他对手，我不想再让你因为我受到任何伤害。相信我，你安全就好。等我。魏兰，为了你，我愿意做任何事情。走，魏老太。是大少爷。林峰哥，这是什么意思？谢谢穆小姐，真是麻烦了。一天，本来就是他害你受伤的，他照顾你是天经地义的。那个猪还磨磨唧唧，还不快点过来！我吃完，穆小姐去吃一点吧，我就不用你操心了。穆月兰，这是你自找的。穆微兰，这是你自找的。啊！怎么？怎么？啊！一婷，怎么样？有没有被烫到？你怎么一回事？我看你就是故意的，你是不想照顾他是吧？穆微兰，你怎么能这么对一个生病的人？我没有，是他自己把碗弄洒了。思念哥哥，我好疼，我真的没有。穆小姐，你怎么可以污蔑我呢？潘一婷，你敢不敢摸着良心说？穆伟兰，我看你就是不想照顾他，故意的。思念哥哥，我不想他照顾了，我怕被他记恨。这次是烫伤，下次难道是下毒？我不想出事，不想再也见不到思念哥哥。好的，好的，一婷，别哭了啊！这次是我考虑不周。这样，你等等涂点药啊，完了我喂你吃，好不好？嗯。穆伟兰，还不出去拿药？我告诉你，一婷手上要是留下一点伤，我让你付出代价。傅思年，你算了，反正你本来就是瞎子。哎哎，你怎么是我儿子呢？反正你本来就是瞎子。哎哎，你怎么是我儿子呢？算了吧，一婷，疼不疼？哼，穆微兰，跟我斗，这就是你的下场。傅思年，你为什么不相信我？思年哥哥，其实我有个问题想问你。啊，你说。思年哥哥。其实回国这几天，我真的很不安。每次穆蔚兰出现在你面前，我总是担心你会喜欢上她。可是我喜欢你那么久，我真的舍不得。思念哥哥，你告诉我，我和穆蔚兰，你到底喜欢谁？是啊，我到底喜欢谁？思念哥哥，你要是喜欢上穆蔚兰，一定会成全你。我会离开，远远的祝福你。是啊，你到底喜欢谁呀、啊？傻孩子，思年肯定喜欢你了，这还用问吗？啊、对对，我喜欢的,喜欢的当然一直是一婷。穆蔚兰，你明知道答案，还这么期待。
思念哥哥，真的吗？你的心里真的只有我？嗯、那穆微兰呢？你拿她当什么？一婷啊，你是我的初恋，我灵魂的追逐，她不过是我名义上的妻子而已，一个玩物罢了。为什么会这么不安呢？莫未兰，你怎么进门没声音啊？不是在敲门吗？吓你一跳！怎么？你们说的话我不能听吗？你在胡说什么？我让你拿的药呢？谢谢你啊，穆小姐，让你费心了。谢谢你啊，穆小姐，这还不是拜兰小姐所赐？我没有，我是真心感激你。虽然你把我烫伤了，但是我知道你只是一时糊涂。不是有意的，莫未来，你看看依婷，多么照顾你啊！我我没有，我从来都没有伤害过她。莫未来，我真没想到你是一个这么没有责任心的人，敢做不敢做。你，思念哥哥好了，别为了我说穆小姐了，我的手好疼啊！思念哥哥，你快帮我涂药吧。啊、你要站着干嘛？自己打碎了我。自己不收拾，等谁收拾呢？怎么这么不小心啊？你是猪吗？这么笨？不用你管，别动！哎，伤口还挺深的，走去外科。三英哥哥，啊，妈，你帮忙照顾一下依婷，我带她去找医生。别生气，依婷呀，我们的计划不是还没开始吗？这刚好是个契机。依婷要干死我们未来！我说你，你不是说我是玩物？那你现在在干什么？在管一个玩物的死活吗？你偷听我们说话了？怎么？不能听吗？别动！我思念，我求你了。我们离婚吧，我知道，我们的开始就是一个意外。现在，你心里的那个人也回来了，我求你放过我吧。你未来，你就这么想离开我吗？想，做梦都想。我告诉你，你死了这条心吧。我是不会同意的。我跟你说过，我绝对不可能让你再去找季冰峰的。穆思念，我又不是你，我穆微兰不会叫他两条船。我又不是你，我穆微兰不会叫他两条船。穆微兰，我告诉你，你凭什么说我脚踏两条船？我是因为你才跟一婷分开那么久的，你凭什么说我脚踏两条船啊？放开他！谁让你欺负的？未来，没事吧？林峰哥，你还真是阴魂不散啊！傅斯年，你就是个混蛋！未来，我们走。我未来，你要是敢跟他走，我现在就让人烧毁你弟弟！对了，你弟弟现在应该欠了一屁股债了。你要是敢走一步，他的命估计就没了。我说，我弟弟那些事儿的幕后推手都是你。不尊严，你这么做就不怕天打雷劈吗？这怪不得我呀！有些人贪得无厌，我有什么办法？你无耻！穆未来，你别忘了，我让你照顾依婷的任务，你还没完成呢。什么？你竟然还让未来去照顾蓝依婷？傅斯年，你！他都对你这样，你还要护着他吗？我只是，我只是不想让你受伤。说在医馆，你先去工作，我的债我自己还。
，定会把冰兰抢回来的，是吧？你拿什么抢啊？冰冰，喂，副总，您上次说的项目可以开会研究下一步了。好，我马上来。你还知道回来啊？拿着，给一婷削苹果。一婷啊，你好好休息，我去问他公司。好，走吧，走吧，走吧、啊，这里有我，放心吧。莫微兰，对你这丫鬟的感觉如何？<笑>不说话。莫<笑>微兰，我早就说过，让你离开思念。你不论是家世背景、学历相貌，你有哪一点比得过我？怎么，傅斯年不在，你就不装温柔了吗？要是傅斯年看到你这副嘴脸，他会被吓一跳吧？讽刺我！哎呦，碧婷啊，小心你的手，这细皮嫩肉的，别被莫伟兰那个厚脸皮给刮伤了。莫伟兰，看到了吧？不管是阿姨还是思年，他们都喜欢我。你还赖在傅家干嘛呢？你们真是睁眼瞎呀！现在是傅思年不和我离婚，并不是我不想离婚。你这么说，是吴思年纠缠你了？你哪来的理啊？你有什么值得我儿子留恋的？那你应该去问你儿子。你，阿姨，消消气。吴微兰学聪明了。竟然知道惹怒我们，趁机转移话题。好，莫蔚兰，我们不给你计较，我们给你机会。这是五百万，拿着离开我儿子。五百万，对你们这种女人来说，这可是够一辈子的花销了。聪明人都知道怎么选择。与其留在傅家做一个空有其名的富家少夫人，不如拿着钱潇洒度日啊。这，就知道会被这种小恩小惠收。你疯了！你干嘛？区区五百万就想打发我？你当我是傻子呢？好啊，你这莫未兰没看出来？你这么拜金？是啊，我就是爱钱，我就是拜金。反正现在是傅斯年不和我离婚，我还是富家少夫人，这可比五百万多多了。你。穆小姐，你先别冲动，我们有话好商量。你想和你的记忆师在一起，不还想要钱？我们会想办法成全你。你别伤害自己。你干什么？放开我！穆三年，四年哥哥，你怎么来了？哎呀，刚才的话你是不是听到了？你别怪穆小姐，穆小姐肯定一切有预兆。肯定是那个男人逼迫他，他才会趁着你不在问我们要钱的。蓝一婷，你在胡说八道些什么？我没有，我思念哥哥。刚刚我们真的吓坏了，穆小姐拿着刀很危险。阿姨，您也应该被吓着了吧？哦，哎，对对对，儿子，刚才这个女人可凶残了，她平时装的那么温和，就是装可怜。就是想多拿钱，不是的，傅斯年，是他们拿钱让我离开你。你相信我，我没有。蓝一婷，你一次又一次的陷害我，你良心不会痛吗？儿子，别听这个女人的话，刚才她还拿刀自己划的，就是伪装自己，装可怜，让你放过她。穆小姐，我知道你现在肯定很慌张，不想被思年发现你的真面目。但是事实已经发生了，我相信思年哥哥肯定会对你宽容处理的，是吧，思年哥哥？不是的，傅思年，我。微白，我真是小看你了，平时装的挺累吧？思年，我没有，我没有，傅思年，三年了，你认为我是这样的人吗？
？难道是我误会他了？之前就有误会，我是不是太冲动了？区区五百万就想打发我？富氏集团少夫人的位置更值钱。哎呀，啊，对不起啊，我不知道我的手机什么时候打开了录音。穆小姐，我不是有意录下你说的话的。思年哥哥，你相信我，这是天意。啊。儿子，这你还不相信吗？还在犹豫什么？穆微兰，你还有什么可以狡辩的？傅思年，你知道窦娥吗？傅斯年，放开微兰！季凌风，你来干什么？凌风狗。傅斯年，亏你还是个富氏集团的总裁，这么简单的陷害你都看不明白，还是说根本就是揣着明白装糊涂？你什么意思啊？季医师为何这么看我？蓝小姐，你的演技不去演戏真是可惜了。季医师说这话，我可就听不懂了。听不懂，没关系，我现在就给你解释解释。林峰哥，你这是什么意思？没来，对不起，我来晚了，让蓝一天欺负你。你放心，现在就给你证明清白。看看，到底谁才是那个真正的蛇蝎女人？这这怎么可能？看清楚了吧？这是我刚拿到的监控影像，是蓝依婷和你母亲逼迫未来，还故意划伤她，而你却一直责备未来，你还有脸当她老公吗？不是，思念哥哥，不是这样的。这监控一定是假的，真的假的？蓝小姐心知肚明。魏兰，我们走。对了，傅子言，我会起诉你婚内出轨，你就等着魏兰离婚吧。穆魏兰，这是你的意思？啊？你要跟我离婚？说，这是你的意思，还是他季凌风的意思？你放开他！你是不是有病、啊？心里装着别的女人，还一直缠着他，你就不怕遭报应？你他妈给我闭嘴！是我们夫妻间的事，还轮不到你来插嘴！你放开我！你把我弄疼了，我就是要和你离婚！放手！穆兰，我告诉你。我不同意离婚，不是你说了算，我就知道你不同意，你就等着收律师函吧。未来，你走。保镖，郑三爷，收了。你到底是谁？不用你管。季凌风，穆微兰，思念哥哥，你去哪儿？公司。思念哥哥，你是不是生气了？为什么对我说话这么冷漠？依婷，我早就跟你说了，让你等等我，我会处理好跟穆微兰的关系的。你怎么就不听话了？啊！你还用钱去羞辱他，是贪污灭了。你怎么就变成这个样子了？儿子，你为了穆微兰这个贱女人，你就这么对依婷说话？思年哥哥，你别这样，我害怕。我这么做，我这么做也是因为害怕失去你。我们相恋这么久，我不能让你被抢走的，我不能没有你。思年哥哥，你别这样，我错了。好了啊，别哭了，你先把身体养好啊。刚才是是我太着急了，不该对你这么大声。姐的，我给他钱是想让他买礼物，感谢他这么多年对你的照顾。可是，可是穆小姐她误会了。对对，都是误会。四爷哥哥，还有那把刀是我想拿过来给自己切水果的。穆小姐，他动了才会不小心滑倒的
，思念哥哥，相信我，我真的不是那种恶毒的女人。好了，我相信你，我相信你啊！你先把身体养好，你这情绪起伏太大，真的对你身体不好。妈，你照顾好一婷，这季连峰几天这么大脑，一婷的病啊，绝对不能就这么算。儿子，今天你也看到了，这个莫蔚兰跟季凌风的关系绝对不是那么简单，而这个季医生的身份也不是那么简单。我看你还是早点跟莫蔚兰离婚吧。我自有打算。傅斯，你，你骗我！你对莫蔚兰的感情，恐怕比你自己想象的要深。这是你家，啊，原来你是幸福地产的二少爷。唐总脸，我还是你的林峰哥。哎，我们后来搬了家，啊，确实慢慢赚了点钱，然后有我大哥全权打理。我呢，就有了自己的时间，学习我感兴趣的医学，当了医生。原来如此。所以啊，我选择暂时回到这儿。因为我不想再看到你被傅斯年那个混蛋欺负了。林峰哥，我玉兰，其实我喜欢你很久了，但是我之前一直联系不到你，我我以为再也见不到你了。可是命运又让我们相遇了，你能考虑我吗？你不用有心理压力，我会等你，多久我都会等。还有你放心。我已经帮你找了最好的律师，还搜集了一些证据，你一定很快就能摆脱傅斯年的控制的。我，好，我知道，可能刚才你被我吓到了，但是我真的很想跟你表达心意，未来我真的很喜欢你。今晚你睡个好觉，明天我们等律师来，一起商议细节。林峰哥，其实我一直都把你当成哥哥，恐怕回应不了你的心意。未来，你不用这么着急回答我，我会让你改变心意的。好好睡觉。对了，是不是因为我回来太晚了，所以你才醒得这么早？傅总，查到了，季林峰是季林泽的弟弟，幸福地产的二少爷，上个月刚归国。藏的够深呐、啊，季林峰，区区一个幸福地产，你觉得能和我傅斯年抗衡吗？查到没？夫人在哪？夫人应该在润竹园，但具体哪一栋还没查到。不用找了，不用找了，花点钱去发布点好新闻。是，傅总，我马上去办。莫未来，既然你想玩，我就陪你。阿姨，思年一直没回来，会不会真的生我气了？别都想了，思年怎么舍得生你的气呢？你看看，你看看，我就说嘛，思年怎么舍得把你一个人丢在医馆呢？行了，你们小年轻啊，多待一会儿，我就先回家了啊。思年，你好好照顾他啊。好。妈，路上小心啊！啊，思念哥哥，你吃饭了吗？我刚才一直没胃口，没怎么吃。你要是没吃的话，能不能陪我吃点？我吃过了，这样，我喂你吃。嗯，好。来，小心汤。嗯。多吃点儿，对身体好。嗯，思年哥哥，我不想吃了，我想吃水果。那行，那我先去洗餐具，你吃点水果。嗯，好，走了。嗯、谢谢风啊，就这叫什么？喂、哎，跟好，别给我跟丢了。我真的舍不得，思年哥哥，你告诉我，我跟吴未来，你到底喜欢谁？对了，看见了吗
，你清醒点儿，傅斯年他根本就不在乎你，他对你不管不顾，却对蓝依婷百般的殷勤，你不能再信任了。我知道了，林峰哥，你不用给我看这些，我知道我在傅斯年心里没位置。林峰哥，我有点累了，你让我自己静一静。李兰，对不起，我必须要这么做，才能让你彻底死心。季先生为了破坏我的婚姻，还真是煞费苦心啊！思年，这是私人住宅，请你出去。季凌峰，你是不是还没搞清楚状况？你就这么把我妻子带走了，你觉得我会当什么事都没发生吗？你有什么资格当未来的丈夫？穆未来，你觉得呢？傅斯年，我们好聚好散，离婚吧。是吗？看来上次的教训你是一点都没记住啊。还没看新闻是吧？你觉得我上次说的话是在放屁吗？你你什么意思啊？小子，傅斯年，你卑鄙！对了，你别担心，这事我跟我哥说，你弟绝对不会有事。季天芳，你们幸福地产自身都难保了，你是不是太自负了点？季先生，劝你想清楚，幸福地产成王就在你手里，你不信，可以给你哥打电话。打就打，你以为我们幸福地产是纸糊的吗？哎哥，我们公司是出事了吗？啊，林峰啊，你怎么知道啊？啊，不过没事，最近公司确实出了点问题，我相信我可以解决。好了，我还要忙，先挂了。会这样？小猫，还敢打包票吗？卑鄙、啊！住手！傅斯年，我错了，求你别对幸福地产动手。梅兰，别求他，这不可能。我相信我哥。林峰哥，对不起。我不想连累你。想清楚了。我跟你回去，我保证以后再也不提离婚。看来是真的想清楚了。穆微兰，你是逃不出我的手掌心的。微然，谢谢你之前帮助过我，给我个。傅斯年，混蛋，你是个恶鬼！给我好好反省反省！傅斯年，我，你不要因为我伤害无辜。这会知道求饶了，后悔了。傅斯年，我以后再也不提离婚，我求你别伤害无辜。那就看你留下了。他好贵，人要是没了，唯你独有。你说穆微兰被关在了房间？是的，蓝小姐，大爷明天我们看到少夫人。太好了，穆微兰，你害我被傅斯年责备，我一定要你好看。傅斯年，怎么看到是我，很失望吗？你怎么来了？这是我的房间，请你离开。你的房间，穆微兰，你不是条宠物狗罢了。傅斯年对你只是占有欲，我相信他看到你跟别的男人离开，肯定会彻底跟你断绝关系的。这是我和傅斯年的关系，和你无关。签了这份协议，我不想你跟斯年离婚，你要分他的财产，净身出户。上次给你钱，你不拿，那这一次就分毫别拿。
看来你是敬酒不吃吃罚酒了。<笑>我倒要看看是你的命运还是骨气运。雷霆，你这么做是犯法的。<笑>犯法？这里只有你和我，我又是个病人，你出事和我有什么关系啊？还给我装死！啊！我最后问你一遍，签还是不签？我签，就是签收据。副总，早点休息吧，已经很晚了。西泽，明天去把穆贝兰弟弟保释出来。是，副总。喂，思年哥哥，你最近都来忙什么？为什么都不来看我？哎，我有点忙，你自己好好休息吧，我明天去看你啊。哎，思年哥哥最近都在忙什么？他从来没有这么着急挂过我电话。喂，给我盯紧点，少爷要是回家了。及时告诉我。是，没问题。穆蔚兰，蔚兰，蔚兰，医师，医师，蔚兰，蔚兰，蔚兰，蔚兰，你快醒醒啊！蔚兰，蔚兰，为什么要这样对我？是我不好，是我不对，你先别说话了啊！让医师来看看你。老胡，老胡。快来呀、啊！来了来了，思年，你这把人欺负的也太狠了吧！哎，你别废话了，你先看看，还真给我回家了。你嘴巴给我闭紧点，我去过穆云来房间的事情，可别给我说漏嘴了。傅思年，你真拿我狼一听当傻子吗？怎么样？身体十分虚弱，精神压力很大。你到底对他干什么呀？我跟你说啊，难缠大丈夫，不能打自己老婆呀！你在胡说什么？不是你打的，那他头上那撞伤，难不成他自己撞的？我会调查。哎，等他醒了，把药给他吃了。严重贫血？什么？他也贫血，不是？难不成输一次血就会贫血？谁叫他也？还有谁贫血吗？依婷啊，蓝依婷，嗯，怎么可能啊？你胡说什么呢？我刚给他做完身体检查，他什么时候贫血了？身体好着呢呀？什么？还不信是吧？小胖，我就带着给你报告了，你先，你看。依婷，他为什么要骗我？好了，照顾好他吧。现在呢，可以拿棉签呢，给他沾点水，给他喂点水。不是我说你的，他真不了解你这小夫妻怎么回事。日子好好过吧，非要折腾。我是不是真的误会你了？喂，西总。帮我调查一下上次一婷贫血那件事，看看有没有什么印记。是，副总。魏兰，魏兰，傅斯年，真的是你？是我。傅斯年，我我一定是在做梦。傅斯年，不会对我这么好。真的是我。你相信我，我真的没有推蓝一婷，我真的没有和金立峰在一起。你相信我，我相信你，我真的相信你。我定了，我答应你，我以后什么都听你的，别伤害我弟。你放心，他已经安全回家了。我等会儿就带他们来看你。真的？嗯，好了，你从昨天开始就一直没怎么喝水，来，喝水。嗯听话，病人就要好好听话啊！傅斯年，你
你到底是什么意思？你根本就不喜欢我，就像来一听说的那样，我就是你养的一只玩具狗，喜欢了就逗弄一下，不喜欢了就一把踢掉。行了，你先别说了啊，先喝水。哎，哎呦，哎呦，儿子，你没事吧？莫蔚兰，你现在竟敢耍脾气了是吧？妈，你怎么来了？我不来，我不来，我怎么知道他现在这么没教养？妈。不是的，魏兰只是生病了，闹点脾气很正常。哎呀，你先回去吧，啊，我来照顾。哎哎哎哎，你你你，现在师爷主动为那个贱女人说话了，不对劲，不行，我要告诉你一天去。魏兰，我再去给你拿点吃的，有的自己身体过不去啊。傅斯年，你你想说什么？傅斯年，你直说吧。这次想让我为蓝依婷做什么？上次是书写，这次是画什么？你在胡说什么啊？那不然呢？那你为什么对我这么好？难不成是喜欢上我？嗯，莫蔚蓝，你大白天做什么白日梦啊？这人到底要干嘛？哎呦，依婷呀，你怎么还在插花呀？那个莫蔚蓝不知道使了什么手段，现在是四年。主动为他说话了，这可不是什么好现象呀！阿姨，别急啊，好戏还在后面呢。穆微兰不可能是我的对手，你想干什么？啊，这这是好主意啊！哎呦，太好了，太好了，我终于可以赶走那个扫把星了。我让我儿子娶你这么优秀的儿媳妇了，阿姨，谢谢夸奖。以后啊，还希望你帮我多说说好话呀。那是自然。哎，不过万一莫微兰不上当怎么办？阿姨，别忘了，莫微兰还有那个视财如命的弟弟和母亲呢。<笑>我们手里的王牌呀、啊，实在太多了。<笑>也是啊，莫微兰。这可是你自找的、啊，副总。调查清楚了，蓝小姐当初确实没脾气，而且当初那个医师已经离职了，其他的属下还在追查。这其中到底有什么隐情？好的，我知道了，下派人手。是副总。思年，你出去，我不想再等你。你不是想见你弟弟吗？怎么想饿死，变成饿死鬼的去见啊？你之前书写的事情，啊，对不起，一天的身体确实没有大问题，我确实不该对你那么凶的。没问题，你现在才知道没问题吗？当初蓝依婷那么明显。你当时为什么不知道呢？误诊的事情我还在调查，你放心，我不会让你白白被冤枉。那明明就是蓝依婷摆通了医师陷害我，这你都看不出来吗？穆微兰，没有证据的事情你别胡言乱语啊！我相信依婷不是这种人，这其中一定有什么误会。误会？这话你也说得出来？看来你的白月光在你的心理地位可真是不一样。我，行，你出去。我不想。哎呀，未来呀，大老远就听到你在那发火了你。你四爷，你别跟他一般见识啊！未来，赶紧道歉。就是，这次多亏姐夫了，多谢姐夫相救。妈，你们就根本不知道发生了什么，我为什么要跟他道歉呀、啊？未来你，哎，没事儿。未来啊，只是生病了，闹点脾气很正常。既然岳母大人来了，未来我们好好聊聊。那个副总，我想带未来回家住几天。你看如何？回家，姐夫，你放心，我们会看好，照顾好我姐的。傅斯宁，我要回娘家。你刚才不是说对不起我吗？这就是我要的补偿。分开一段时间，冷静一下，对我们倒好。好，我答应你。妈，你这么着急干嘛呀？儿子，啊，就说我们人马上带到了。他已经等着了。
。谁？妈，小泽，你们要干什么？姐，这次只有你能救我了。穆威兰，别来无恙啊！依婷，我们按照你的吩咐啊，把威兰带来了。那我儿子欠的那些网贷，蓝小姐，我们已经完成了你的任务。你看，你这三千万，三千万，穆泽，你什么时候欠了这么多钱？穆威兰，你吼什么吼啊？要不是你这个当姐姐的没用，在富家那么多年都没多少钱，我至于和蓝小姐求情吗？是。我看蓝小姐说的也是，你和傅斯年啊，根本不是一同一个世界的人。你现在跟傅斯年啊离婚，把傅斯年啊还给人家蓝小姐，不就得了吗？妈，你在说什么？穆微兰，你还是不想放手是不是？蓝小姐，我已经说过很多次了，不想放手的从来都不是我，而是傅斯年。穆微兰，谁给你的胆子？敢跟我这么说话？哎呦，魏兰啊，你乖乖跟蓝小姐道个歉不就好了？你干嘛得罪她呀？我给你两个选择，要离婚，我给你五百万，还有一张机票，现在就给我滚！要么，我现在就打电话给你弟弟的债主，抄了你们家！蓝小姐，你千万别生气啊你啊！姐，你和他犹豫什么呀？你真的想看我被人打死吗？我是人，不是你们用来还钱的筹码。我耐心有限，我给你们两分钟。你们要是商量不出一个让我满意的结果，那就别怪我心狠手辣。穆微兰，你这张脸应该够用来抵债了吧？哎呀，微兰呀，你赶紧答应吧，不然我们家就惨了。你想啊，如果傅斯年知道你弟弟欠了这么多钱，他还能管你吗？要是现在离婚了，我们家还能解除危机。妈，趁你现在还长得美貌如花的时候啊，给你再找个金贵婿。最后一分钟。哎，姐，别犹豫了，赶紧签呀、啊！我不能签。蓝一婷，你这么怕我，是怕我待在傅斯年身边，他会爱上我。你，我蓝依婷怕你，穆微兰，你该不会以为四年这段时间不和你离婚，你这傅家少夫人的位置不稳吧？放手，穆微兰，四年不和你离婚，只是觉得当初制造误会的那个幕后黑手还没有抓到吧？你以为他是真的爱上你，才不和你离婚的？进来。你们是不是觉得我对你们穆家太过仁慈了，让你们觉得我蓝依婷是好招惹的？哎呀，蓝小姐，你千万别生气，别生气，距离我说的时间还有五秒，你们给我抓住穆泽和他母亲，一秒一个巴掌，我倒要看看我们穆小姐有没有孝心啊！动手！不，蓝小姐，还有四秒，还有，切，早这样不就完了吗？赶紧带着你的家人离开北城。蓝小姐放心，我们马上离开。我们走。蓝小姐慢走。你说赵夫人失踪了什么意思？哎呀，消消气。四年哥哥，看来穆小姐早就和她母亲、弟弟商量好了，这才明目张胆的骗你。我已经叫我爸那天加派人手帮你去找了。你别生气了，起码身体我会伤心的。我没事儿。思念哥哥，你是不是？你想说什么？思念哥哥，你是不是喜欢上穆小姐了
，所以才那么着急找了他。我没有。啊，一天啊，你别多想，我只是不想让穆蔚兰把我当傻子骗吧。思年哥哥，你有没有觉得穆小姐能这么快的离开，背后肯定有人帮助啊？季凌风。我也只是猜测，毕竟季凌风确实对穆小姐情更深重啊。不可能，季凌风他现在抽不开身跟我作对。也是，可是穆小姐消失的这么彻底，会不会心里藏着什么事儿啊？副总，老夫人在房间晕倒了。什么？快叫护士过来，快！我妈怎么样？情况不太好。哎，你就别卖关子了。到底怎么了？怎么会突然突然病倒呢？你母亲是食物中毒。怎么？天哪，这好端端的，怎么会中毒呢？我需要点时间去分析一下老夫人这几天吃的东西。你们先稍安勿躁，怕是以后会落下病根，我会好好给她调理的。思年哥哥，你别太伤心了，幸好发现的及时。你放心，无论发生什么，我都会陪在你身边的。哎，穆小姐走了，不然我还可以跟她学习一下煲汤技术呢。这样的话，阿姨醒过来就能吃到自己想吃的东西了。哦，我记得之前阿姨很喜欢她煲的汤呢。回来，思年哥哥。我以后也会学着照顾你和阿姨的。一婷、啊，谢谢你陪着我，我妈就先在这里照顾了啊，我先出去一下。穆、嗯、微兰，好戏刚刚开始呢。这什么事啊？还不是你啊，当初要顶着人家蓝小姐，人家说了，这一百万的债务啊，要我们自己还了。现在好了。我们被赶出了北城，流入了他乡，还欠了那么多。就是莫微兰，你说你这个当姐姐的有什么用啊？你有功夫在这做饭，还不如出去找男人呢。穆泽，我是你姐，你怎么能说出这种话？妈，莫微兰敢打我！莫微兰，你反了你！你敢打我儿子？妈，从小就教导我。要让着弟弟，宠着弟弟，他犯的所有错都要我来承担，凭什么？就因为我是姐姐，你要把我当做女儿疼爱过一天吗？反了，你敢顶住我啊？我是你妈，我宁可没有你这样。思念，傻丫头，几天不见，怎么把自己搞这么完美啊？林峰哥，你怎么来了？穆蔚兰，你还真是没出息，竟然还想着傅思年那个男人。我收到短信说你出事儿了，虽然可能是诈骗短信，但是我还是不放心，所以就来南城找你。没想到你真的出事了。蔚兰，对不起，之前是我没保护好你，这次我再也不会放手了。你再给我一次机会，我不想再看见你这么狼狈。林峰哥，我真的很感谢有你这个朋友，但我不想连累你。兰家和傅家的势力不是你我能抗衡的。蔚兰，你相信我，我带你出国。你难道到国外，他们还能拿你怎么样吗？出国。傅总，穆小姐在南城，这些是保镖拍到的照片。穆小姐的确和季凌风在一起。穆蔚兰，去，抓紧时间给我把人揪出来。思年哥哥，没想到穆小姐竟然真的和季医师在一起了。季医师难道为了穆小姐放弃家族生意了吗？思年哥哥。你这么生气，难道你
你还想和吴小姐在一起吗？我会，依婷，你别多想。年哥哥，我真的很不安，你和穆小姐离婚好不好？我想光明正大成为你的妻子。这事儿，等吴伟兰抓回来再说。四年，快，我找到你母亲，因为什么中毒了？这是什么？香叶，这不是用来煲汤的调料吗？南阳姐说的是，就是这个东西。这叶子经过放了东西的水浸泡之后，晒干了，不易挥发的有害物质就留在了叶子里面。天哪，谁这么恶毒？这是要置老夫人于死地呀、啊！这就需要四年自己去查了，去，去彻查。我这个决定确实是对的。在想什么呢？啊、uh, ，我在想，如果到了国外，语言不通怎么办？这不是任务，你放心，不会让你一个人守护无措的。哎呦，鸡哥，韩进来了，快走吧，要不然赶不上飞机了。对对对，季先生啊，这是大好人，帮我们还的债呀，还这么照顾我们。走吧，薇兰。小姐一直在偷用的这个香料，小泽，加派人手，一个小时内我要见到人。是，副总。该说我了。思年哥哥，你也别太自责了，是人是命不知晓，这不是你的错。等穆小姐来了，我们当面对质，或许有什么误会呢？依婷，你没必要为他说话。我来了，为了救朋友，这么快就给我打电话给你，是查这些小黑的进门。是呀，经过背后是一样啊，差，但是还有点小钱。儿子啊，那好日子到了。少夫人，跟我回去吧。西西泽，傅斯年还真是阴魂不散呢。西泽。你回去跟傅斯年说，我不会回去了。少夫人，你今天必须跟属下回去。你这是想光天化日之下抢吗？少夫人，我不想伤害你，还请你回去配合协助调查老夫人被偷毒的事情。我们少爷说了，只要能够证明你的清白，他会放你的。什么？老夫人中毒了。西泽，我跟你回去。不行，瑞兰，你不能回去。金风哥。我得跟他回去，我不能就这样被别人陷害。那我跟你一起。玉少爷，您还是自己回去吧，我们傅家不欢迎你。你下次不行了，我。副总，人来到了。穆伟兰，你这个蛇蝎心肠的女人，竟敢下毒下害死我！妈，我没有，我真的没做过这件事。还敢狡辩？你是不是要看到我变成一具尸体，你才高兴啊？哎、阿姨，你消消气，消消气啊！<笑>你现在身体千万不能松懈、啊。穆伟兰，就这么恨我，竟然对我妈做出这样的事儿！看看，这视频上是不是你啊？知道我喜欢喝汤，就用毒水浸头煲汤的材料。这我穆小姐，事实摆在面前，你就别说谎。我也看着你老实本分的，没想到你竟然这么恶毒。你有什么不满，你可以报复我，报复四年。你怎么能这么对待一个老人呢？傅斯年，真的不是我，不是我，你相信我，傅斯年。穆为兰，我对你不薄吧？吃穿用度，还有你那个不成器的弟弟，那次闯祸不是我来走你的。你怎么能这么对我？带走。是。我我不记得穆为兰怎么能做这种事
，我也不知道。哎呀，老天爷，求老天爷保佑啊，千万别让傅作人轻落于我呀！你们穆家真是教出来一个好女人，教养不到，你应受到惩罚。傅总，傅总，我们错了，求求你，求求你，原谅我们。小的被一条胳膊，老的拖出去当苦力，带走。不行，不行，蓝小姐，蓝小姐，你别忘了当初。哎，快快走，这吵吵闹闹的，让老夫人清静。我未来，接下来就是有真正的自信。妈，啊啊不，阿姨，就这样嘛，我替你高兴。<笑>看他做什么，找了一个手下心肠的女人，差点没把我害死。四爷，你不会还不舍得跟和那个女人离婚吧？当然，妈，对不起。好了，以后啊，你们好好生活，陪着我这个老婆子，我心里就开心了。一天，对不起，让你等这么久。等这件事情结束，我们再见面。太好了，思念哥哥，我终于等到这一天了。傅子念，你干嘛？真的不是我做的，傅子念。还没死，还没带我去见傅思念，真的不是我做的，我知道不是你，真的。那你快带我去见见他。你这是在做什么？当然是毒药啊！你以为我真的那么好心，给你钱让你离开思念啊？你当时都是在演戏。当然了，最终的计划就是污蔑你，下毒谋害老夫人，然后。无毒自杀、啊、哦，对了，忘了告诉你了，宁哥哥刚才已经向我求婚了，你的葬礼就是我的婚礼。你，你好恶毒的心，我恶毒，你的出现已经扰乱了思念哥哥的心，他的心里再也不是我一个人了，只有你死了，他才能把你彻底忘了。来一定。你会遭报应的，报应，穆微兰，那你也看不到了。下辈子投个好胎，别再那么愚蠢了。错了，错了，少夫人呢？穆微兰怎么了？服毒自杀了。师弟哥，喝点水吧。这怎么？少夫人，服毒自杀了。什么？不可能！不可能！等等我！啊，师弟来！未来，未来，你给我醒来！不未来，我没让你死，你不准死！不未来，不未来，未来，你醒醒！我现在就送你去医馆。我思念哥哥，你清醒一点，你看见没有？呼吸了。我思念，你混蛋！思念哥哥，你没事吧？是你害死了未来，你根本就不配碰他。是我，是我害死了他。疯子，疯子！思念哥哥，思念哥哥，你没事吧？啊，我没事。一丹，一丹，思念哥哥，思念，就算你现在后悔，你是无补了。魏兰，以后你总算是我的了。少爷去哪？回南城别墅。是。这是三千万，拿去吧。以后别再回来了。知道，记得一次性一瓶四十两，相应的也不要碰砸太多。知道了，知道了。这是哪？是死了吗？你醒了，梅兰，头还疼吗？林峰哥，你……我无意间知道了蓝一婷的计划，所以我偷偷的把他要给你注射的东西给换了。
你知道，以后傅思年和蓝依婷都会以为你死了，你再也不是穆梅兰了。这个是你的新身份，以后你就叫夏小小，我会带着你去国外生活。所以，你从来南城找我，你就知道蓝依婷的所有计划。但是你将计就计，看着她下谋害老夫人、陷害我，然后再来救我吗？这样不好吗？你都看到了。傅斯年心里根本就没有你，我才是你的良配呀、啊，微兰。对不起，我知道你一时间接受不了，我给你时间。什么？还有钱？我已经给过你了。反正现在穆微兰已经死了，我也无所谓了。你最好别再出现，则我要你好看。快尝尝，这些都是你爱吃的。少爷，不好了，傅斯年知道了。什么？发生什么了？走，收拾东西，这里不安全。是不是傅斯年知道了？不行，林凤阁，我得见傅斯年，我不能就这样被冤枉呀！你还是个傅斯年，到底哪里比我好？我我没有。不允许你见他，恐怕不能容你死于案外。傅斯年。你来干什么？是你抛弃了微兰。傅斯年，我骗我。傅斯年，我没有，你相信我，我没有做过那件事，都是蓝一点。好了，我都知道了，对不起，我们重新开始好不好？你不是已经抛弃我了吗？我没有，你再给我一次机会好不好？我以后再也不会让你受半点委屈。好，我就给你一次改过自新的机会。蓝依婷，你在国外都结婚了，你当我是傻子吗？你你这么吵我！蓝依婷，我们从此一刀两断，互不相欠，以后别让我再看见。带走。啊啊啊！我们回家吧。